haben jetzt ein paar Kilometer schon hinter uns. Wir haben ein super gutes Frühstückbuffet dürfen geniessen. Es war alles dabei. Gewesen. So macht es einfach Spass, in den Tag zu starten. Wir haben heute Morgen noch Andreas getroffen. Der wird heute mit seinen vier Frauen, die er unterwegs ist, in Versoas Schiff nehmen und dann in Genf mit dem Schiffbau fahren. Das ist natürlich auch eine super coole Art, mhm. so einen Camino zu beenden. Ja, für uns geht es heute nach Genf zu Fuß. Ich könnte noch eine Story erzählen, es war mega lustig vorher. Da ist so ein Kastenwagen von weitem auf uns zugefahren. Und dann sage ich zum Marcel, du, ist das ein Wohnmobil, das da kommt? Und dann sagt er, nein, das ist wirklich von weitem, dass das ein Handwerker ist. Dann ist er näher gekommen und dann haben wir gesehen, es ist ein Firmenwagen, das ist so, von Frankreich. Aber der hat mit Hunden zu tun. Und dann habe ich gesagt, du hast nicht gemeint Handwerker, du hast gemeint Hundwerker. <lacht> Das ist ein riesen, ein riesen Schenkelklopfer, ehrlich. Aber wenn du Freude hast, habe ich auch Freude. Das ist gut. Ein Hundwerker. Ja. Hundewerker. Hunde ja, ja. Ja, wir freuen uns auf den heutigen Tag. Ja, jetzt gehen wir, wir weiter. Aber los. Ja, es, ja. es wird immer wärmer. Ja, Sonne für Führung. Also, bis, bis später. Ciao, ciao. Marcel hat mir mal das Handy überlassen, dass ich einmal etwas sagen sage. Cool, oder? Ähm, ja. Mein Thema heute ist, ähm, es gibt so ein, ein ungeschriebenes Gesetz vom Jakobsweg, dass man mit Vorsicht die Leute fragen sollte, warum dass sie den Jakobsweg machen. Weil, äh, ich kenne eine Geschichte von einem, der ist äh, mit drei Frauen an einem Tisch gehockt. Eine war Mitte 20. Eine mit 30 und eine mit 40. Und äh, dann haben sie oh, lustig gehabt miteinander, haben fein gegessen und dann irgendwann fragte sie, ja, und warum machen die jetzt den Jakobsweg? Es hat sich herausgestellt, dass alle drei weite Frauen sind. Also haben alle drei haben ihren Mann verloren, so also jung. Und das Resultat war dann, gewesen, dass äh, alle drei Frauen müssen anfangen zu brüllen, was natürlich klar ist, oder? Das ist, äh, wie so ein Schock, es wird wieder in die Realität zurückgerissen. 
Klar, trauern muss man, aber, aber eben, es ist gerade in diesem Moment vielleicht ein bisschen ungeschickt, wenn man Gott fragen Das Resultat war dann ganz am Schluss, gewesen, dass alle vier gebrüllt haben. Ich denke darüber nach. Ich denke, wenn, wenn man die Leute, die man auf dem Jakobsweg äh, ein bisschen begleitet, ihnen genug Zeit lässt, dann werden sie von allein erzählen, warum das sie den Weg machen. Und Camille. im Hotel sind äh, ziemlich groggy von heute haben sehr fein gegessen sind tüschelt sind bereit für das Bett etwas Kleines gibt es noch heute ich werde nicht da nein <lacht> und sonst müssen wir es zahlen <lacht> nein Spaß beiseite ähm, mir ist heute wo wir zu Genf sind zuerst mal so richtig eingefahren dass wir den ganzen Weg von die Hause nach Genf gelaufen sind und wenn mir das irgendjemand vor Jahren einmal gesagt hat, Milani, du laufst mal zum Lac Le Mans von dir aus 
Und dann noch bis nach Genf. Hätte ich gesagt, ja, ja natürlich. Mhm. <lacht> Aber das ist schon. Das fährt einem schon recht ein, wenn es einem so richtig bewusst wird. Wie hast du das so also empfunden? Gut, du mit deinen 3000 Kilometern quer durch Spanien ist natürlich ein Mumpitz, oder? Ich bin ein Mann, von dem ich denke, nicht so viel nach. Du musst es so anschauen. Aber wir sind in Genf angekommen und nach dem ersten Teil von unserer Reise, beziehungsweise der Via Jacobi, haben wir somit abgeschlossen. Und gehen dann übermorgen, wir haben morgen ja einen Pausentag, mhm. gehen dann morgen auf der Via Gebenensis, das heisst, es wird dann ein neuer Teil anfangen. Mhm. Äh, der angekündigte äh, Ort von der Unterkunft, der ist schon recht straub. Wir waren da äh, am Suchen. Gewesen. Das ist gerade irgendwie zwei, drei Meter nebenan. Ist da, also Melanie war irgendwie am Nattel am Suchen. Gewesen. Und gerade zwei, drei Meter nebenan ist einer mit dem Bier ein bisschen am Schwanken. Er hat es mega lustig mit sich gehabt. Dann hat er uns angeschaut und hat einfach die Stange, die war noch voll, gewesen, das Bier. Er hat sich selbst über, über den Kopf geleert. Ja, es war warm. Gewesen. <lacht> <lacht> ich konnte den nicht so ein wegkommen, das ist einfach stehen geblieben. Ja, der hat warm gehabt. Ist ja. ein bisschen ja, es ist schon, schon ein bisschen kunterbunt, aber es, ja. das Hotel ist schön, hat der Tonte kommt besser gesagt. Es mm, ist schön, super, mm. fühlt sich wohl da. Mm. Aber ich muss dich korrigieren, also wie Jakobi haben wir noch nicht ganz beendet. Ja, gut. Wir müssen noch in die Kathedrale unsere Stempel abholen und dann, das machen wir aber morgen. Mm. Also wir haben die Gamp schon ein bisschen angeschaut. Es ist ein Lab, das ist wirklich es ist sehr bunt, das ist am See sehr schön. Ja. Ah ja, etwas ist mir in den Sinn gekommen. Wir sind am amerikanischen Konsulat, also am US-Konsulat vorbeigelaufen. Und die haben eine Flagge draussen gehabt. Die war so gross wie zehn Fußballfelder. Ja, da, 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 so eine Veranstaltung haben können teilnehmen mhm. wo ja wie sagen wir dem vielleicht ein Bogen Farbe mhm. Love Ehe für alle genau da ist es wirklich abgegangen das ist mega lässig gewesen. richtig schön ja wir Leute miteinander tanzt haben und auch Freude gehabt haben Spaß gehabt haben mega lässig eine perfekte Welt ist mhm. bunt gut dann ja. äh, melden wir uns morgen wieder morgen tun wir mhm. Genf erkunden gehen mhm. zu der Kathedrale ja. Und machen dann ein Video über Genf. Mal schauen, was uns erwartet. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuschauen und bon camino. Ciao, ciao.